അര കിലോ തൂക്കം വരുന്ന വൈറ്റ് വാഞ്ചോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഓവനിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓവനില്ലാതെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഒന്ന് അരിച്ച് വെക്കുകയാണ് അര കപ്പ് മൈദയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്കുള്ള വാനില കേക്ക് റെഡിയാക്കാനുള്ള മൈദയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതിലേക്കുള്ള മിക്സ് റെഡിയാക്കാം ഒരു എഗ്ഗും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി പഞ്ചസാര മെൽറ്റായിട്ട് വരുന്നത് വരെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോറ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കുക കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മിക്സാക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് സമയം മിക്സാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഓവൻ ആണെങ്കിൽ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കേക്ക് ടിന്നും ആദ്യമേ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ആദ്യം തന്നെ ഗ്രീസ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് ഒരു എഗ്ഗും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് മിൽക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവനിലല്ല ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ബാറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വാനില കേക്കിൻ്റെത് ആദ്യമേ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് മൈദയും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഓയിലാണ് ലാസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മോഡിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓവനിലായതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വനില കേക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഇനി ബേക്കാക്കാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കേക്ക് ബേക്കായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും മറ്റേത് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഓവൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും ഇരുപത് മിനിറ്റും തന്നെയാണ് സമയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ബേക്കായിട്ട് വന്ന കേക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കേക്ക് തണുത്ത് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ച് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം വേണമെന്നില്ല അത്യാവശ്യം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ നന്നായി മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ അര കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ട്രഫിൾ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന് കറക്റ്റ് മെൽറ
ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ തണഞ്ഞ് എന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലെത്തണം അതുവരെ ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് ബൗളും അതുപോലെ തണുപ്പിച്ചതാണ് അതൊന്ന് ഇതുപോലെ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്കായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് മാറ്റാം ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഗണാഷിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമാണ് വെച്ചു കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും ഇനി എക്സ്ട്രാ കളർ വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാനില കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒരല്പം പൊങ്ങിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് ലെവലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെവലായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലേ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് വെച്ച് കേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സൈസിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരല്പം ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് മാനില കേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് വെക്കുന്നത് നനച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് കമഴ്ത്തിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗം മുകളിലേക്കായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നനച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഫൈനൽ ലെയർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മിനുക്കി എടുക്കാം ഇനി ഫൈനൽ ലെയറും നന്നായി നനച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് മൊത്തമായിട്ട് വൈറ്റ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കേക്ക് നന്നായി തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മളിതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഗനാഷ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഗണാഷാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് ഗണാഷ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് റഫ്ള് അതാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോർഡ് അടക്കം ഒന്ന് കേക്കിന് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൈഡിലേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡായിട്ട് വരും ഇത് സ്പ്രെഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് എൻ്റെ ഗണാഷും ഇതുപോലെ അവിടെ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് സ്പ്രെഡായിട്ട് സൈഡിലേക്കൊക്കെ വന്നോളൂ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒലിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് 
ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് വൈറ്റ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വൈറ്റ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊരു ഷ്രെൽ ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ക്രീം കുറച്ച് കേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയത്തേക്കൊക്കെ അതിന് ശേഷം നന്നായി സെറ്റായതിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെക്കറേഷനാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ചോക്ലേറ്റ്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സർഫസിലൊഴിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ചെണ്ണമാണ് കേക്കിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൈഡിൽ മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതൊരു ഓർഡറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ഒന്ന് നെയ്മ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലൈസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലൈസ് ജെല്ലാണിത് അതിൽ റെഡ് കളറ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തതാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നെയ്മ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സും അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഓരോ ഷുഗർ പേഴ്സും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അര കിലോ തൂക്കാൻ വരുന്ന വൈറ്റ് വാൻജോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോ മാറ്റൊരു മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്